吉本芸人が島根県在住のびっくり仰天まさにおべたわな人生を歩んでいる方を直撃大先生から役立つことを学び取るこの番組題しておべたわまるまる大先生さあということでございまして、はいはい、木崎さん、はい、今日はですね、うん、島根県雲南市に来ておりますということで、はい、いいとこですねねもうなんか書いてるしな、うん巨大迷路って書いてる<笑>もうもう我もうこんなにこんなんもう見ていいのもう今日はどこに行くんでしょうかわかるってもう今回の大先生なんですが、はいはい、借金移転苦難を乗り越え、はい、独学で超巨大迷路を作っちゃった大先生<笑>ということなんですが、はいはいはい、これね前回あの神楽の時ですかね、はいはいはいはい、あのプレゼンをしてもらいましたが、はいはいはい、その中の一個で気になってたんですよ確かに迷路あったよね迷路って書いてて、うん、前回気になってたから、うん、行きたかったんでねもう書いてますドラゴンメイズさんドラゴンメイズ何これめっちゃ楽しそうおー何ちびっこカーランドや何これ100円めっちゃええやんこんなんこの,この時代に100円あこんにちはあれ<笑>絶対大先生やこちらの方ですか絶対大先生ですやん今回の大先生でよろしいでしょうかあーほーまあまあそうでいいなあーメイロ作られたあー大先生やこの方が今回の大先生田中隆さんゴールまでおよそ2キロという超巨大迷路を独学で作っちゃった大先生ここドラゴンメイズは年間4万人以上の方が訪れる一大スポットなんですこれお一人で作られたんですかそうだよえー、えー、なんでこう迷路を作られたんですか慌てずにちょっと待って<笑>慌てすぎ慌てすぎ次慌てすぎすみませんねいやその隣に座るかお前<笑>中学生かお前<笑>あー美味しい<笑>一息ついて超巨大迷路を一望できるという場所まで案内してもらうことに見晴らしすごいなるほど,るほどうわーこれ無理やでうわめっちゃ迷路やうわーこんなん無理無理でっか広こちらが田中さん自作の超巨大迷路大きさはなんとサッカーコートぐらいのサイズ毎年のように新しいコースを増設しオープン18年前と比べて7倍もの大きさになりましたここで田中さんから提案が今日はねせっかく大阪から、はいはいはいはい、来たんだから、はいはいはい、スーパーコースを挑戦してスーパーコース<笑>スえ地獄だにって書いてるで怖えー、怖何スーパーコースどれぐらい時間かかるんですかいい性格なのか悪い性格なのかわからんがそれやっぱ迷路関係あるんですか<笑>迷路に性格出ます出るわねえ,え、性格の人は早い早いあ、えー、そうなんや帰ってこられへんみたいな場合もあるんですかまあ何人かはねお家に帰れない帰れんがいってねえ、ちょっと待って今誰かまだ,だ,だ,だ迷ってるんですか中で帰れんで白骨になった人怖い怖い怖い怖い怖いおーそれは助けてくださいよ<笑>上から見て助けてくださいよ将来あんたたちが世の中に役に立つだったら迎えに来て<笑><笑>そんなもんやっぱ迎えに来てほしいな2時間ほどもかかるというこの迷路もちろん中にはトイレもなく助けるスタッフもなく自力で脱出するしかないんです時間がそんなにありませんので、はいでね、ちょっと十五分でどれだけスタンプを集められるかをお二人に勝負してもらいます、はい、あもうそれぞれここでやるっていうことですね十五分内に何個集めれるか,れるかああなるほど買った方にはご褒美ありますうわえこれマジでマーグルさんマジで普通におなぎとか食わしてくれるからな<笑>マジでめっちゃええもんやと思う<笑>うわもう頑張ろううわこれはちょっとマジでやろうやろう木崎対桜井のスタンプ集め競争スタートまあ最初は一緒に行くわなもう分かれてるよもう分かれるここで分かれようかじゃあ桜井こっち行きますえこれ開いてんのこれあ,あ開いてる開いてるあ,あいけるいけるいけるいけるえこれだから塔を目指せばいいってことやもんねこれめっちゃ赤近いぞこれこっち行きますよあ
<笑>やったこれ結構上から分かるぞうわおるアホや行き止まりやのにそっちそっち行き止まりやのにそっちうるさいな<笑>あかんうわ何これ怖っえこれやばい変なとこ来てもうたうわー怖いあかんあかんあかんあかん怖い怖い怖い怖いあーこ,こんなとこあるこんなとこうわすごっえっ緑はいけてんねんけどおいけたやったやったやったやった緑オッケーうわーなるほどそこに赤があんのかああ,あったあったあったあったあったあったあったやったえーと赤ですよね赤赤に押しますはい1個目ゲット互いに1ポイントずつをゲット桜井は高いところから見るという作戦に出ます上から見てもあれ分からへんねんななんかこういけそうですよね青に青ちょっと目指しますところがこの作戦が裏目にうわどっちやこれ青はでも見えてるもんなあー違う行き止まりやったくそえこっち行きますよこれどうえこれ行くんかな無理してるないでって書いてるじゃんあちょっと待ってくださいこれ違うかもこれだからもうこっちに行くしかないですよね一方、順調なのは木崎です。来たー、よかった、水色来たー。オッケー。よーし、水色。ここやな。オッケー。ちょっと疲れますが、すいません。赤は。こっちも道ないやん。おとつかいやっしゃーキーマーオッケーオッケーオッケーキーマーあいっちゃうさでしょうかよっしゃーちょっと待って待ってくださいちょっとちょっと待ってくださいね道ないんすよこっちもえ迷った迷ったちょっと待ってくださいちょっと見てきます迷った迷った道ないわこっち道ないっすわよっしゃーいやー赤きた赤きたよしよしよしよし四つ目四つ目最悪やえ出られへんくなった変な塔からえー、ちょっと待ってここ違うんや<笑>いやもうカメラさんがカメラさんが体力がせめてオレンジ押したい脱出してもちょっと待ってさあ戻ってきてもらったあれこれしまってましたっけあれちょっと待って僕え当たります終わったさてさてその結果はおもろいすげえな思ってるよりむずい木崎のスタンプ、はい、どれぐらい集まりましたか僕は四つですはいはいはいはいはいはい私はい桜井の記録は、はい、こちらえー、えー、えっ、ー、<笑>ええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええええむずいよむずいよああ力強いよ伊藤さんそんな力あったんすね15分だけでも存分に楽しめましたサービス精神から巨大迷路を増築し続ける田中さんその情熱の裏には思いがけないきっかけが人の数だけ物語があるさあそれでは田中さんの人生から勉強させていただきまーす,お願いしますということで今迷路を体験させていただいたんですけどめっちゃおもろかったですねめっちゃ楽しいでしょうめっちゃ楽しかったです、うんうん、普段の性格も悪いとね迷うんだ<笑>、ま、性格悪いと迷うんすかそりゃそうだよね<笑>ということで田中先生もうずっとこの場所でここはやられてるんですかいやそうじゃなくてね3回目はここあ、三拠点あったんですね三度目の正直というかな
ドラゴンメイズの始まりは40年ほど前に遡ります松江市のショッピングセンターの駐車場に巨大迷路を作ったのが第一歩目だったんですはい、はい、どうでしたいやー大失敗だったね大失敗なんで失敗したんでしょう親切な人だなーと思っとったら相手の靴車に乗,乗せられてね向こう借金を負ったんだろうえ借金借金1000万ぐらいだからねうわなかなかですね40年前やろしかもそ,うだよそこでもうやめようってならんかったっす、ね、なやめたいや商売で失敗したら商売せんとねもう返せんのよなるほどもう苦労というのがね、はい、生きていくための肥やしで肥やしねねで貧乏ね、あんたって貧乏どういう字かかわからんでしょう。貧乏、わかります、貧しい、乏しい。しいしいはい、まあまあ、そういうことだね。<笑><笑>そういうことでした。ごめんなさい、かけても、かけても、そういうことで<笑>貧乏というのは宝だ。宝。ポジティブ思考の田中さん。松江市で行った巨大迷路は失敗に終わりましたが。県からの依頼で、奥出雲の方で。1990年までドラゴンメイズを運営2006年から今の場所に移ったんです田中さんはいろんな経験をしてきたのですがさらにはまあこういう世の中ではねダメだなということで懲戒、はい、議員だったえー、議員さんですかそう実は議員を務めていたこともあったんです地元のために役立つことがしたいという思いがありそれは今の巨大迷路にもつながっているんですこれ田中さん今現在81歳と伺ったんですけどこの迷路っていうのはいつこの完成を迎えるんですか死ぬまでだねあっこいいねまだまだ開発途中っていうことですか、まあ、今我が人生命ある限り、うん、もう一つ、はい、あんた方と今日ね、はいご縁があって出会った、はいはいはい、あんたたちも立派になるまでは死んどられなと思って、ね、<笑>見届けてくれますかプレッシャーですやんか頑張らなきゃいけんよマジですかあんたたちも人を喜,べ喜ばすために、はいねはい、人を表してお金をがっぽりいただく、うんうん、ね。がっぽりいただく、まあまあまあ、下の句だけちょっと、はい、収穫は違うけど<笑>いやいやマリオさん何切り離すんですか<笑> CM の後、田中さんの今後の夢とは子供たちに楽しんでもらいたいという気持ちから超巨大迷路を独学で作っちゃった田中さん今後の夢とは、えー、癒しの丘が、はい、もっともっとバラエティーに飛んでね、うん、まあ、あんたたちもねあそこに満天劇場というのも作ってるんだから満天劇場,劇場あるんですか劇場あるよえ、ね、漫才できたりするってことですかできるわね。ええー。人がおるかおらんかビスとして。俺<笑><笑>はな。<笑>さあいろいろと勉強させていただきましたが、はいはい、今回の田中先生は何大先生でしょうか。そうですね。この迷路を作られて、うんえー、もうまっすぐ突き進まれて、はい、しかもまだ完成してないというところから、うんうんえー、人生には。迷いがない桜田ファミリア大先生<笑>まだ完成してんもんね<笑>、はいうん、先生どうは迷うけど人生迷いがないなというかそうそうまっすぐ行かれてるしあのね、はい、ドラゴンメイズに迷っても、はい、ね、人生まっしぐらああ、うん、いい言葉やなす突き進めそれ,そ,れかそれ書きたかったな<笑><笑>田中さんこれからもみんなを楽しませてください。